இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான இன்று என்ன சமையல் சேனலில் வாங்க இன்றைக்கி என்ன சமைக்கலான்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான லச்சால நம்ம நூடுல்ஸ் செய்யலாம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம எப்பவும் லச்சால வந்து நம்ம இனிப்பாக தான் செஞ்சு சாப்பிடுவோம் அப்படி செஞ்சு தான் நம்மளுக்கு பழக்கம் ஆனால் இப்படி செஞ்சு சாப்பிட்டு பிறகு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த லச்சா பாக்கெட்டு எல்லா ஸ்வீட் கடையிலையும் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டு பாக்கெட் லச்சா வாங்கியிருக்கோம் அதை தட்டில் வச்சுக்கலாம் நூறு கிராமு நம்ம கோழி வாங்கி வச்சுருக்கோம் முள் இல்லாத கோழியா ஒரு ஸ்பூனு மிளகுத்தூள் பாதி கேரட் பத்து பீன்ஸ் சின்ன துண்டு இஞ்சி நீட்டு நீட்டமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரெண்டு முட்டை ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூனு பட்டை நம்ம பொடிசாக நறுக்குனா வெங்காயத்தால் கொஞ்சம் உப்பு தேவையான அளவு சில்லி சாஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனு லைட் சோயா ஒரு டேபிள் ஸ்பூனு நம்ம ஒரு பவுலில் சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்ச கோழிக்கறி அதில் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சு உப்பு மிளகும் மூணாக பிரித்து நம்ம போடணும் அதனால் பார்த்து போடுங்க இது கொஞ்சம் காண மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம உப்பு மிளகுத்தூளும் போட்டோம் அதனால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம ரெண்டு முட்டை வச்சுருக்கோம் அதில் உப்பு போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு அது மாதிரி மிளகுத்தூளும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு அடுப்பில் பெரிய கடாய் வச்சுக்கோங்க மூணு டேபிள் ஸ்பூனு பட்டர் வச்சுருந்தோம் இப்போ அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு போடலாம் இப்போ பட்டர் நல்லா உருகிருச்சு இப்போ கறி அதில் போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம கறியை கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுடலாம் கொஞ்சம் வேகட்டும் இந்த மாதிரி வர வரைக்கும் பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து கறி நல்லா வெந்துட்டு ஒரு சின்ன தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம கறி எடுத்த கையோட அதே சட்டியில் நூறு ஸ்பூனு பட்டர் போட்டுருங்க போட்டுட்டு இந்த காய்கறி எல்லாம் அதில் சேர்த்துடலாம் பட்டர் நல்லா சூடாகிருச்சு இப்போ நம்ம நீட்டெண்டமாக வெட்டு வச்சா இஞ்சி அதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ இஞ்சி கொஞ்சம் வதங்கிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம கேரட்டையும் பீன்ஸையும் போட்டுடலாம் இதில் இப்போ நான் கேரட்டு பீன்ஸு போட்டோம் ஒரு அரை நிமிஷம் வதக்குனா போதும் இப்போ அரை நிமிஷமாக ஆயிடுச்சு இதுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு எவ்வளோ காய் இருக்குது அந்த அளவுக்கு மட்டும் உப்பு போடுங்க இப்போ கடைசியாக மீதி இருக்கிற மிளகுத்தூளும் இதில் போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு நம்ம கொஞ்சக்கான ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மட்டும் நம்ம மேலே தூத்துறதுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் கார்னிஸ்க்கு வேண்டி இப்போ நம்ம கறி வச்ச தட்டிலே நம்ம இந்த காய்கறியெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ அதே சட்டியில் நம்ம இன்னொரு ஸ்பூன் பட்டரையும் போட்டுடலாம் இப்போ பட்டர் நல்லா ஊறிடுச்சு நம்ம ரெண்டு முட்டை அடித்து வச்சுருந்தோம் அதை இதில் ஊற்றிடலாம் இப்போ முட்டை ஊற்றின உடனே நல்லா வந்து கொத்தி விட்ருங்க நல்லா பொடிசாக வர மாதிரி நல்லா கிண்டி விட்ருங்க இப்போ அந்த முட்டையோடு நம்ம எடுத்து வச்ச காய்கறியும் கறியும் இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்ம எல்லாம் போட்டுட்டோம் இப்போ சில்லி சாஸும் அதில் ஊற்றிடலாம் இப்போ லைட் சோயாவும் நம்ம இதில் ஊற்றிடலாம் இப்போ நம்ம வந்து வெங்காயத்தால் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ எல்லாம் நம்ம போட்டால் நல்லா கிளறி விட்ருங்க அதான் எல்லாம் ஒன்று போல் சேர்ந்துடும் இப்போ வந்து லச்சாவை எடுத்து அதில் போட்டுடலாம் போட்டு ஒன்று போல் எல்லாத்துலேயும் ஒன்றா சேர்கிற மாதிரி நல்லா கிளறிடலாம் நல்ல ருசியான லச்சா ரெடி ஆயிடுச்சு செம்ம சூப்பராக இருக்கும் நல்ல முறுமுறு நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு ரெசிபி பிடிக்குன்னு நினைக்கிறேன்